ardhi ya Mbambabi chini ya utawala dhalimu wa Dumba gara garauka ya Dumba Mmm Imekuwa kama ndoto sasa udama mimi mtoto wa msisi wa msisiri Nimekuwa mwanamke mwenye heshima mpambabu nzima Jina langu limeleta mapinduzi makubwa Jina langu limejenga mpambabu nzima Mwanzo ulikuwa kama pepo za kusi na kaskazini Sanzovuma katika alivi ya mpambabu Na kupepewisha majani Lakini badai utupo uli biuka na kuwa kimbunga Tana kimbunga kikali Gara gara uka adumba Miungu ya mpambabu wailazi ilo yako malipema peponi Yote hayo yalitokea wa misababisho baada ya kifo chako Wazee walikuja juu kumtaka adumba mpito wako watafute mchumba Mila na restori Ya arizi yetu ya mamadu Adumba Japo ye ni mtoto wa peke Wa maremu Mfalume Gala gala uka Adumba Lakini huna Haki ya kutawazwa Kuwa mtawala katika arizi hii ya mbambadu Kwa nini? Wakati mimi ni damu peke Ya mfalume gala gala uka Adumba Awa na mtoto mwingine katika arizi hii ya mbambadu Ana mtoto mungine Sasa nini mze tambi tambi Wakati wewe ni mshauli mkuu katika meriki ya adumba Na adhi ya mbambadu Unataka kunisaliti Unataka utawarogu wenda katika wako nyingine Nasema sikubari Sikubari Sio hivyo mtawala wangu Sio hivyo kitu gani Aa adumba Nazami uja mwelewa Mimi nisibwane mze tambi tambi Tumekosea Hakuna kati yetu Asijua kwamba wewe ni mtoto peke Wa marihemu gala gala uka adumba Hakuna kati yetu Na wala hatu tokea katika alizi hii ya mbambadu Kupola utawala wenu Wa gala gala uka adumba Utadumu mirele Bamba duu Bamba duu Hahaha Ia na kuomba Umpi na fasi mze tambi tambi Aseme alio kusudia Si mabaya Waya haya lengi kupola utawala wenu Wa uko wa gala gala ukadumba Haya endelea mze tambi tambi Asante ya dumba Mtawala utaifata bada utawala wa baba yako Bamba Gru Bamba Gru Adumba sasa utoweza kuwa mtawala katika arizi ya mbambadu Paka upate mke Ndipo tutapo kutawaza kuwa mtawala katika arizi ya mbambadu Ndiyo lazima mfalme awe na malikia Katika arizi ya mbambadu Na ufani haraka sana Utafute msichana Umoe Ii utawazi kuwa mfalme katika arizi ya mbambadu na ni makosa makubu wa kiti cha mfaru mekubaki wazi Tutawapa na fasi maadui zetu Kutumia mwanya uo kutuvamia Na watatupigia kilaisi kwa sababu watuna uongozi Nimewasikia wazi wangu Nitalifanyia kazi jambo hili mara moja Mbamba duu Mbamba duu Mbamba duu Baada ya msiba mzito, uliekumba adhi ya mbambadu, waliekua mfalu mepeke, gala gala uka adumba, kufariki. Ni mategemeo ya wanambambadu wote, kuwa mimi mtoto peke wa mfalu me, urithi kitiicho cha ufalu me. Lakini kama ilivyo ada, ni lazima mimi niyowe, dipo nirusiwe urithi kitiicho cha ufalu me. Bamba! Nuu! Bamba! Nuu! Lazima nipate mke. Ni lazima niyowe Nipate malikia atakeweza kunisaidia mambo yangu ya ndani 
ni lazima apatikane binti mrembo ili awe malikia wa ardhi ya mbambadu kazi kwenu mabinti kazi kwenu akina mama katika kuandaa mabinti wenu mimi nitachagua mke baada ya siku nane kama ilivyo ada itapigwa ngoma ya ngote ngote mabinti watashindana kunengua ngoma hiyo na mimi nitachagua binti anayenifaa Adumba. Natamani kuwa na wewe. Sijui utamchagua nani siku ya ngoma ngote ngote. Natamani unichague mimi. Kwa jinsi ninavyompenda Adumba angejua angenichagua mimi. Wewe unampenda lakini unishindi mimi. Unishindi mimi wewe. Unajua nyinyi wengine mnampenda kwa vile nataka kuwa mfalme. Wengi wanampenda kwa sababu ya utawala lakini sio mimi. Nani atakuwa malkia kwa mazo yako? Mimi hapa mbona ajabu ulipoazi? Wewe utanishinda mimi kwa kucheza ngoma ngote ngote? Tutaona siku ya siku. Akikuchagua wewe sikio nitajinyonga na kuambia. Acha kuweka na dhili utakufa bure. Wasichana wote waliza mbabadu. Akuchague wewe. Basi adumba atakuwa na matatizo ya macho sio bure. Afadhali odamu ametokea. Ubishi wetu utaisha. Ubishi wa nini? Kati yetu hapa. Nana anafaa kuwa mke wa Adumba. Yote kati yetu anafaa kuwa mke wa Adumba. Na si nyie tu. Msichana yote alizaliwa katika ardhi ya Bambadu. Ni haki yake. Ha, hata ulikuwa mbaya. Hakuna binadamu mbaya. Wote tumeungwa na miungu ya mababu na mababu. Ina maana ataona na nafasi hiyo. Ndiyo, kama ungehitaji lakini kwa bahati mbaya si nani hiyo kwanza adumba hawezi kukutaka wewe mtoto wa mpiga ngoma labda babake anafikia kucheza ngoma ngote ngote atatushinda <laughs> 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 Cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote Hai na wewe cheza kama nilivyocheza wewe Ni mpie basi Tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza 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 ngote ngote sio hivyo mwanangu kumbe vipi mama unacheza huku ukilegeza mikono na kuitupa tupa hivi sasa mimi nachezaje sasa wewe unacheza mwanangu huku mikono umeikaza na kiuno uzungushi unafikiri adumba atakuchaguaje mwanangu sasa mimi nicheze Ina maana hautaki kuolewa na adumba mtoto wa mfalme. 
Nataka sana mama. Tatizo ngoma ngotengote ngumu. Ushindani ni mkubwa sana mwanangu. Kila mtu anataka mwanaye aolewe na adumba mtoto wa mfalme. Ah. <laughs> Atanioa tu. Kwa hivyo ulikuwa nao na mimi natanichagua. <laughs> Haya endelea kujifunza kucheza ili ukamfaisha mumeo kama akikuchagua. Sawa mama atanichagua tu. Tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza cheza. Cheza cheza ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza cheza. Cheza cheza ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza cheza. Cheza cheza ngote ngote tucheze ngoma yetu ngote ngote cheza cheza. Mwana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba mwana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba mwana mwana mwali we mwana mwali we otangi baba mwana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba mwana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba odamba mwana mwali we Mtoto mwema we, wemba wo tanti mama. Ayo mwana we, wemba wo tanti mama. Ah, sante mwanangu. Odame mwanangu. Abe baba. Njo. Umesikia taarifa za huyu adumba mtoto wa mfalme? Nimezisikia baba. Sasa mbona ujiandae? Jiandae mama kucheza ngoma ngote ngote. Baba. Ngoma ngote ngote sushanifundisha toka nilipokuwa mdogo au umesahau? <laughs> Sawa mwanangu, umejifunza bado mdogo. Lakini kuna mashindano makubwa. Tena kila mwana wa mbambadu anataka mwanae aolewe na adumba mtoto wa mfalme kwa hiyo hata mimi mpiga ngoma msisi wa msisi nataka mwanangu uolewe na adumba umesikia mwanangu umesikia baba mama yako amekufa wewe ukiwa mdogo nimekulea vizuri sana mwanangu na mimi ukiolewa na adumba mtoto wa mfalme Alizi yetu ya mbambadu itanemeka kwa ushauri wako wewe na mumeo nenda kapumzike kesho asubuhi na mapema kabisa nitakuamsha ili nikakufundishe aina mpya ya uchezaji wa ngoma ya ngote ngote ili liwe chaguo la mtoto wa mfalme adumba sawa la nikwelea Imana mwana mwali we mwana mwali we imana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba imana mwana mwali we mwana mwali we wemba otangi baba imana mwana mwali we mwana mwali we otangi baba imana mwana mwali we Odama Odama 
Abe baba. Mbona unalala mpaka saa hizi? Nauma? Nauma baba. Unauma nini? Tumbo. Tumbo hilo limekuanza saa ngapi? Tokea usiku baba. <coughs> ah, hodi mama. Karibu. Hodi mpaka ndani. Karibu ingie. Asante. <coughs> Hodi tena. Shao baba. Marahaba mwana. Mwana hivi. Ndio hivi baba. Sasa atakwaje mwana? Leo ndio siku nimefika mwanangu. Nikufundishe ile ngoma ya kwetu ya ngotingote. Si itakwaje baba. Kwani unajisikia vibaya sana? Naumwa baba. Nachelea pengine hata nisishiriki katika hiyo ngoma. Usishiriki? Usishiriki? Toa fuzu yako hapa wewe. Kwa nini usishiriki? Kwa sababu naumwa baba. Naomba ujitahidi ushiriki. Manaki mwanangu ukiolewa na adumba mtoto wa mfalme maisha yetu yatabadilika yatabadilika vipi baba yatabadilika eh manaki ukiolewa na adumba mtoto wa mfalme yeye atatawazo kuwa mfalme na we mwanangu utakuwa malikia lakini si mpaka nichague baba ah. <laughs> odamu mwanangu atakuchagua katika alizi hii ya mbambadu Sijaona msichana mlembo kama wewe odama wa msisi wa msisiri. Atakuchagua. Sasa baba, kama sitaki kuolewa na adumba atakuwaje? Unasemaje? Nasema kama sijampenda atakuwaje. Wewe kelele wewe. Unawazimu wewe. Una kichaa wewe. Alizi nzima ya mbambadu. Watoto hapa wanataka waolewe na adumba mtoto wa mfalme. Wewe unakataa, unawazimu wewe. Lazima mwanangu ushiriki ngoma ya ngote ngote na uolewe na mtoto wa mfalme. Sitaki kusikia maneno mengine hayo. Kuna taarifa ulisema unataka kuniambia bila shaka adumba mtoto wa mfalme wa ardhi ya mbambadu sema bila kuficha sepeto mlinzi ile mtifu siku zote samani kama nitakuudhi adumba sema tu sepeto mimi na wewe tulikuwa pamoja siku nyingi ukinilinda na sasa umekuwa kama rafiki na sio mlinzi tena bila shaka nitaweka wazi ni juu ya odama odama ndio mtoto wa mpiga ngoma mkuu wa ardhi ya mbambadu odama amefanya nini anafaa wewe mke wako adumba <laughs> bona cheka Nimefurahi sana Sepeto. Ndio maana nimekwambia we ni rafiki yangu na sio mlinzi. Niambie kwa nini umesema Odama anafaa kuwa mke wangu? Odama ni binti mrembo, ana tabia njema. Anajua kucheza vizuri sana ngoma ya ngote ngote. Sawa, nimesikia ushauri wako. Lakini Odama mimi simfahamu. Utamjua siku ya ngoma. Naamini utaniunga mkono na kukubaliana na mimi. Sawa, tutamuona siku hiyo. Sepeto Bamba bu bamba bu
Injiri Odama hapana sio Odama amempita huko urembo SB tu utamwona sawa shaka huyu ni Odama hapana sio hmm? Odama atakuwaje atakuwa amewazidi wote hao ndio maana nimekwambia Odama anakufaa wa mwisho kucheza ndio Odama hapana Adumba sio Odama sasa Odama yuko wapi nadhani atakuwa hajatokea kwa nini sijui kwa kweli sasa fanya kila njia ili nionane na Odama sawa Adumba
kweli kila mtu mwenye macho ameona wale wetu katika ardhi ya mamadu walivyocheza ngoma ya ngote ngote najua kila mtu anataka kushuhudia adumba akichagua mlemo mmoja wapo kati yao lakini kwa leo hapana tunamwachia muda ili afikirie achague binti atakayefaa kuwa malikia kwa maslahi ya ardhi ya mamadu mama mama dawa sawa baba vipi ngoma adumba amemchagua nani mm. hajamchagua mtu ameomba muda achunguze tabia za mabinti aliyoona ngomani wanaotaka kuolewa naye sawa mwanangu <laughs> odama umepoteza bahati yako hivi hivi kama bahati ni ya kwangu baba ipo tu ah wapi wasichana wenzio wamecheza ya ngoma ya ngote ngote ile mbaya sidhani kama adumba atakufikiria wewe ambaye hujajitokeza kwenye ngoma ndio wapangwa na Mungu baba haya acha basi mimi nikaandae chakula ili nikakuchimbia mizizi mwanangu sawa baba Unaonaje tukina nyumbani kwake ili tukamuone? Hapana, tusiende nyumbani kwao. Kwa nini? Wewe si unajua ni mtoto wa mfalme? Watu wakiona tunaenda kule watajiuliza tunaenda kwa mzee wa msisiri wa msisiri kufanya nini? Kwani wakijua kuna tatizo gani? Kuna tatizo adumba. Je, usipompenda? Usipompenda basi. Lakini wewe ulisema kwamba Odama ni mzuri na atanifaa. Ninawahakika adumba. Kama unawahakika, nitampenda. Tunde nyumbani kwao, nina wazo. Wazo gani? Namba tukamvizie mtoni wakati anateka maji. Sawa, twende. Tumeshasubiri sana sepeto. Sasa mimi naona bora turudi nyumbani. Sawa. Angalia kule adumba. Kuna nini? Malikia anakuja. Anakuja? Ndiyo. Unamuonaje? 
Hakika huyu ndiye binti anayefaa kuwa malkia wa ardhi ya Mbambado. <laughs> Sepeto, haina haja ya kuchelewa. Twende tumfuate. Sawa. Habari yako binti Mrembo? Safi tu. Samani. Mbona unanisuia? Nataka kuongea na wewe. Mimi ni mtoto wa mfalme Galagalau Kadumba. Hata ungekuwa mtoto wa nani? Una haki ya kunisimamisha bila idhini yangu. Odama. Odama. Jamani wewe vipi? Taki, kwanza mimi siitwe Odama. Kumbe unaitwa nani mrembo? Huyu ndiye mke wangu. Huyu ndiye malikia wa Mbambado. Binti anaejia mimi. Asiyekuwa mtwana mbele ya mtoto wa mfalme. Unampenda? Sana sepeto. Tofauti na una vyafikiria. Nampenda sana. <laughs> Sijapata kuona msichana mrembo kama Odama. Kwa kifupi nampenda sana. Hilo nilitegemea. Kwa nini hakuepo siku ile ya ngoma ya ngote ngote? Sijui kwa kweli. Ulisema Baba yake ni mzee msisili? Ndiyo. Yule mzee mpiga ngoma mkuu wa ardhi ya Mbambado. Inabidi tufanye juu chini tuonane na mzee msisi wa msisili. Sawa sawa kabisa. Ina wazo. Bila shaka, toa. Kwa nini tusiende kwa kina Odama? Tukaonana na baba yake. Naamini jeli yake yote itaisha. <laughs> Odama kunionyesha ujeuri. Ameonyesha msimamo wake kama msichana. Nimependa sana msimamo wake. Sawa lakini unaoneje wazo langu la kwenda kumuona babake. Ni wazo zuri. Mayoka lele wale wa mayoka simba lokanga na kubembelesha lele wale wa mayoka lele wale wa mayoka lele wale wa mayoka simba lokanga na kubembelesha lele wale wa mayoka lele wale wa mayoka lele wale wa mayoka simba lokanga na kubembelesha Ah, karibu mtoto wa aliyekuwa mtawala Mbambadu Gala Galauka Adumba. Salamu za heshima kwako. ukae mtawala wa pekee uliyobaki wa Mbambadu mimi sio mkaji mzee msisi wa msisili he niambie ujio wako jioni hii jua limezama katika uwanja huu wa msisi wa msisili umekuja na mema nimekuja na mema mzee msisi ah miguu yangu leo imekanyaga uwanja wako kwa sababu ya jambo moja tu jambo gani najua unajua juu ya dumba mtawala wa ya Mbambadu kutafuta mchumba Hapana <laughs> shaka. Hapana shaka Adumba. Najua alizi ya Mbambadu hivi sasa inazizima juu ya kwamba nani atachaguliwa na Adumba kuwa malikia. Vizuri sana. Sasa nilikuwa nahitaji kuonana na binti yako Odama. Siamini, siamini macho yangu. Amini mzee msisili. Nahitaji kumuona Odama. Yeye ndio chaguo langu. <laughs> Ai, ama kweli ama kweli ama kweli. Mzimu na mama wangu msisi wa msisili. Nimefanya kazi. Ngoja nimtieni. Odama! 
Odama mwanangu, Odama mwanangu. Odama. Odi. Odi mama. <coughs> Odama! Odama! Vipi mzee? Odama hayupo. Hayupo? Ameenda wapi? Sijui utawala wangu. Ametoka bila kuniaga. Sawa. Akirudi mwambie Adumba alikuja. Kesho nitarudi tena. Jioni njema. Sawa baba. Hmm. Hii ni aibu tupu jamani. Na leo nitamsubiri mpaka nijue atamni saa ngapi. Nani? Nani wewe? Ah, kumbe baba. Unatoka wapi wewe? Nakuuliza unatoka wapi wewe? Nakuuliza Odama, unatoka wapi usiku wote huu? Natoka Kantara baba. Odama mwanangu. Ni mara ngapi nimekukataza uhusiano wewe na Kantara? Lakini baba, hakuna cha lakini. Nisha kukataza Odama. Unatoka kwa wizi unakwenda nyumbani kwake. Tazama Odama. Kantala ni mtoto wa mjane Bigongola. Maskini kama sisi. Adumba mtoto wa mfalme. Alikuja hapa aongee na wewe. Alikuja hapa? Ndiyo. Na ameweka wazi kuwa wewe ndio chaguo lake yuko tayari kukuoa. Mimi sipo tayari baba. Haupo tayari? Ndiyo, sipo tayari kuoa na Adumba. Odama! 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 Odama mwanangu! Nimeamua kuolewa na wewe Kantala. Sipo tayari kuolewa na mwanamume mwingine yote. Hata awe nani? Odama. Twende mbele na kurudi nyuma. Adumba ni mtoto wa mfalme na mimi ni mtoto wa maskini. Mapenzi, achagui nani Kantala? Nimeamua kupenda wewe jinsi ulivyo. Na yule Adumba, hata kama ni mtoto wa mfalme, lakini mimi sijampenda. <sighs> inaonekana ujiamini mpenzi wangu. Ah, najiamini na niko tayari kuona ndoto zetu zinatimia. Lakini lakini mimi kantala. Lakini adumba odama. Naona amekuja rasmi kulichukua penzi letu na kwenda kulitupa mbali. Ilo mimi sio ruhusu litokee mpenzi wangu. Sawa, lakini hebu fikiria. Watu wale wa mbambadu watanichukuliaje mimi? Watakuchukuliaje? Ndio. Mimi kikungangania wewe. Na adumba kikuangania kama malikia wake. Wewe ni damu itamwagika? Ile la kumwagika damu inawezekana. Kwa kuwa mimi sitokubali kuolewa na kuwa mke wa adumba. Sasa damu ikimwagika, wana mbambadu wote sio wataniona mimi mbaya? Kwa nini wakona wewe mbaya? Na si adumba. Adumba kumbuka ni mtawala. Nani atakaye muona mbaya? Hata sema mbele yake. Lakini mioni mwao watakili. Mimi moyo wangu umeingia hofu. Kwa nini? Adumba. Acha uoga kantala. Mimi na yeye tunapendana sana, si ndio? Ndio, tunapendana. Sasa ufu ya nini? Tunaombea ukweli ya Dumba kwamba mimi na wewe ni mtu na mchumba wake. Kwa hiyo atafute mchumba mwingine. Hapa Mbambadu, pamejaa wasichana wa rembo kibao zaidi yangu. Akikataa. Akikataa. Shauri yake sisi la itusu na kupenda Kantala. Mzee Msisiri, njia mtawala wangu wa Dumba. Odama jana narudi saa ngapi? Mm. Adumba mtawala wangu alizia mbambadu. Ni jambo la kushangaza sana. Yapi hayo tena mzee? Mm. Odama alirudi usiku sana. Alisema anatokea wapi? Mm. Hakusema anatokea wapi, lakini nimeshaka ana mwanamume mwingine. Haina neno Odama kuwa na mwanamume mwingine. Ni yaki yake. Kama ilivyo wanawake wengine wa ardhi ya mbambadu. Ila inampasa afahamu mtoto wa mfalme galagalauka Adumba. Amempenda na nataka awe mke wake. 
Sawa sawa. Wewe nenda mzee msisi wa msisivi. Hakikisha jioni anakuepo nyumbani. Nitakuja kuona na naye. Sawa, sawa adumba mtawala wa ya mambadu. Ingiza maji ndani alafu uje. mfalme wa alisi hii ya mbambadu adumba gala galauka anakupenda sana aa hiyo ni bahati mwanangu hiyo ni bahati mwanangu kuolewa na mtoto wa aliyekuwa mfalme gala galauka adumba wa mbambadu hati mwanangu imekuwa kama nyota ya jaa iliyotua katika paa la ukoo wa msisi wa msisili msipo tayari baba haupo tayari haupo tayari kwa sababu gani tazama kule ongea naye vizuri muelewane Usiniangushe mwanangu. Karibu wewe mfalme uliobaki katika ardhi hii ya mbambano. Karibu katika uwanja wa msisi wa msisili. Asante mzee msisi wa msisili. Heshima yako. Nimeipokea. Adumba. Karibu kwa mapana na marefu katika uwanja wa msisi wa msisili. Karibu sana. Asante. Nimefurahi sana leo kuonana na wewe. Odama. Mimi naona nimpeni muda Adumba. Muonge. Sawa mzee. Odama. Naomba muongee muelewane. Sawa. Odama. Odama. Mimi nakupenda sana. Nakupenda toka kwenye moyo wangu. Ni kama jua la asubuhi. Linapochomoza mashariki ya ardhi ya mbabadu na kuzama magharibi ya mbabadu mimi nijua na wewe ni magharibi yangu ni lazima nizame kwako odama umeongea maneno mazuri sana adumba 
Lakini unaja kuongea maneno yote hayo. Kwa kifupi wewe unanipenda. Si ndio? Ndivyo dama. Na kupenda kupita kiasi. Sawa. Lakini moyo wangu upo kwako. Upo kwa mtu mwingine. Unamaanisha kitu gani? Unamaanisha upo kwa mtu mwingine. Mimi siamini. Kwa msichana wa ardhi hii ya mbambadu amkataa mtoto wa mfalme adumba gala galauka ndio hivyo adumba mimi sikupendi sio kweli odama sasa ni nani unayempenda sina haja kukutajia hiyo ni siri yangu mimi hauna odama labda tu unataka kunikatalia huo ndio kweli adumba mapenzi ni kitu tofauti sio kwa kuwa wewe ni mtoto wa mfalme basi kila mtu atakuwa na mapenzi na wewe ilo wazo kwangu ondoa kabisa sasa hayo ni mawazo yako nakupa muda ukae na ufikirie sina kitu cha kufikiria zaidi hivyo vagombea maneno uliompa hawezi kunifuatilia tena. Umemtajia kuwa mwanamume mwenyewe ni nani? Sijamwambia akantala. Ipo siku atagundua kuwa mimi ndo nimesababisha aspendwe. Hata mm -hmm. kusema hivyo mpenzi. Huo ndo ukweli wenyewe. Sasa akigundua kwani wewe unaogopa? Mimi siogopi odama. Mimi na katika penzi letu tumejitolea mwanga. Hiyo mm -hmm. ndo jibu nilikuwa nalitegemea kutoka kwako kantala. Peto, ndiyo mko. Kuna tarifa gani? Kuna tarifa za kushangaza kidogo. Kuhusu nini? Kuhusu Odama. Amefanya nini? Kama ulivyoagiza kwamba maaskari wamfuatilie popote endapo. Tumegundua na uhusiano wa kimapenzi na mwanaume mmoja wa ardhi ya Mbabado. Mwanaume gani huyo? Anaitwa Kantara Masingira. Mtoto wa mjane Bigongora. Yaani huyu Kantara ndo anasumbua kichwa cha Odama? Mpaka anipendi mimi mtoto wa mfalme? Sasa fanya mpango haraka iwezekanavyo nionane na Kantara inawezekana hajui kama Odama anatakiwa malikia wa ardhi ya Mbambadu na nichaguo la mtoto wa mfalme Adumba gala galauka Adumba sawa mtawala pekee wa ardhi ya Mbambadu Adumba
Odama. Odama. Kwa sababu ya mtoto wa mjane bigongola. Unanikataa mimi mtawala wa ardhi ya Mbambadu aingia kilini kabisa. Ni lazima uwe na mimi. Ni lazima nikupate. Nitatumia nguvu zangu zote kuhakikisha na kupata Odama. Habari za hapa mama. Salama mtoto wa mfalme. Tumekuja kwa shida moja tu mama. Shida gani tena baba? Tunamtaka mtoto wako. Mtoto wangu? Ndio. Mtoto wa mfalme, mtoto wangu amekosa nini tena? Amefanya nini ila alikuhusu tunamtaka Kantara? Mm. Kantara. Kantara. Kantara eh. Hey. Mama. Jo, kuna wageni? Sawa. Wewe ndio kantala masingira? Ndio. Ewe mtawala wa ardhi ya Mbambadu. Heshima yako. Sihitaji heshima yako. Kijana mpumbavu sana wewe. Nimefanya nini adumu? Kifanye jioni cha kifanye. Kwani amefanya nini baba? Mama, mwanao na usiana na udama wewe. Ndio. Si mpenzi wangu. Kalele! Ah! Mama. Odama ni chaguo la mtoto wa mfalme Galagala huko Adumba. Ndio. Hamuoni kama mtakuwa mtendi haki? Haki haiko kwako. Hili nionyo kantala masingira. Atena na Odama. Vinginevyo, utakuja kujiutia. Jio kwa mlaumu mtu. Kantala! Mama. Jio mwanamu. Huu ni mwiko mkubwa wanao katika arizi ya mbambadu. Mwiko gani mama? Binti alopendo la mtoto wa mfalme. Hau na mfalme. Wanaumu wa lampiti ya mbali. Hodama kweli ni mchumba wako. Lakini ili mlai ya dumba na mtaka mwanangu mwogope kama ukoma. Mpenda? Ananipenda. Siwezi kumuaji. Kantala! Kantala mwanangu! Po, wadotuwa siku hizi. Kodama! Unasemaje? Mtoto wa mfalme Adumba gala gala huko ana kuitaji. Sikia wewe kibaraka la Adumba. Mimi siwezi kwenda kuonana naye. Binti, atujaja kubembeleza. Nani anayebembeleza? Nani anayebembeleza? Wewe, binti, taka usitake, lazima ukaonane na Adumba. Siwezi kwenda kuonana naye. Amna kazi za kufanya. Twende. Nikunjia mtu gani? Twende kitu gani? Twende kwenye odama. Wewe mbavu nini? Twende. Twende. Mwacheni. Odama. Binti wa mpiga ngoma mkuu katika ardhi ya Mbambadu. Kwa nini unatumia nguvu katika mapenzi ya Dumba? Mimi ni mfalume, Odama. Ni lazima ukubaliane na mimi, taka usitaki. Sikutaki ya Dumba. <laughs> Kwa nini unatumia vibaya kako waje kunikamata? Wamenivunjia mtungi wangu wa Dumba. Odama, mtungi kitu gani mbele ya Dumba? Nimeshasema sikutaki ya Dumba. Mimi nakutaka. Sikutaki. 
mimi na kutaka. Sepeto! Mwacheni. Tumfanye nini Kantara Adumu? Anatakiwa akamatwe mara moja. Vipyo damu, wana mpyo vipyo? Adumba kantara. Adumba kafanyaji? Anatuma sikala kwa uje kunikamata mtoni. Wame kukamata? Ndiya mnikamata, analazimisho na uenaye. Sasa udama, uu umemu wa vipi? Nimekatambe yake kantara, msimamangu ni ule ule. Sawa udama, mimi nipo tayari kufa kwa jiri yako. Hata mimi na kupenda sana kantara. Hongera sana kantara! Mtoto wa mjane bigo ngola. Ongera ya nini sepetu, acha kunithi yaki. Na kupa ongera kwa kumpata udama. Binti wa msisi wa msisiri. Tuendelea na minu wako sekuwa na maana. Sepetu, kibaraka wa adumba, gara gara uka. Binti, mimi siyo kibaraka. Ni asikali muadilifu wa adumba, gara wa gara uka. Atujaja kwa malumbano, kantara. Uletajika mbele ya nyumba ya adumba. Siku tayari kwa unana nae. Lazima uonane nae. Taka ustake. Nenda kamuambie kantara hana muda. Binti, hatuongei na oe. Tende kantara. Binti toka kama utaki matatizo Mwacha mpenzi wangu Mpenzi wako nani? Mpenzi wako ni adumba gala gala uka Mpenzi wangu ni kantala na ala si adumba Kantala si mpenzi wako Unalazimisha Kantala ndo mpenzi wangu Kantala Mtoto wa mjane bigongola Upo tayari kufa kwa jili ya mapenzi Nipo tayari adumba Nipo tayari kufa kwa sababu ya odama Unampenda sana odama eh? Sana na mpenda sana odama, nipo tayari kufa kwa sababu ya odama. Sasa, we ukifa, odama sata kubali kuyona mimi, we uta kumepata faida gani. Mimi ni kifa, odama wezi kukubali kuyona na wewe. Ata jiuwa kama huto muuwa. Mpenzi wako ni adumba, gala gala uka. Mpisha mpita. Toka. Sitoki. Toka. Nyeti! Kantala. Masingira, mtoto wa mjane bigongola. Peleke ndani, kesho wa tabu yake ni kifu. Semi na gio gio, na ngoje ya kufa mpaka siku hiyo. Si semi na gio gio, na ngoje ya kufa mpaka siku hiyo. Si semi na gio gio, na ngoje ya kufa mpaka siku hiyo. Si semi na gio gio. Bono na tuto dama. Nasi mani tuto baba. Unifugani umna unifanyia? Unaonewa nini odama? Inamona baba ujui? Inamona ujui? Hapa. Lakini odama? Minaona hapa hakuna uonevu. Inatakiwa lazima wewe uolewe na adumba mtoto wa mfalume. Sitaki baba, nimesema sitaki. Haa, manangu odama. Mapeza lazimishi baba, ulu uniasaji. Lakini nini sijui? Una nyanyaswa nini manangu? Uwani? Imifikia ni atuwa mimi nakamatwa na pewekwa kwa adumba? Unakamatwa? Ndiyo nakamatwa? Tena iwa itoshi! 
Wanaamua kumkamata nikantala. Amua kusia nini? Amua kusia nini baba la kuuliza? Huyu nyanyasaji baba sisi kukubali. Unyanyasaji gani mwanangu? Unatakiwa wewe lazima uolewe na adumba mtoto wa mfalme. Sitaki baba nimesema sitaki. Odama. Odama mwanangu. Odama. Sepeto, ndiye adumu. Hebu mfungulie huyu. Habari yako wewe shujaa wa mapenzi, Kantala Masingira. Mtoto wa mjane Bigongola. Hata zaka zako adumba. Nipo tayari kwa lolote. <laughs> Nipo tayari kwa lolote hata kufa ndio siogopi kufa nipo tayari kufa kwa sababu ya udama utakufa utakufa tu utakufa kifo kizuri sana kantala sijali mimi na udama ni kama wasafiri katika mapenzi yetu ambao tunatoka kituo kimoja tunakwenda kituo kingine hatukubali kusitisha safari hii ya dumba <laughs> unajifanya ni fundi mzuri sana wa nyimbo za kimapenzi eh? lakini utakapokufa mdomo wako utaufunga kantala <laughs> tifungi mdomo Mtaendelea kuimba nikiwa hai au nimekufa. Shujaa Kantala. Sabato. Ndio adumu. Alumba. Na mwa Kantala leo magika katika ardhi ya Babadu kwa ajili ya mapenzi. Lazima ilipwe. <laughs> Karibu katika uwanja wa amani odama. Uwanja wa amani? Ungekuwa ni jua amani wangu mkamata kantala? Ungelazimisha mimi odama na wewe na wewe? Odama, hebu jebu kufikiri jambo hili kwa makini. Jambo gani? Odama, mimi nakupenda na nipo tayari kukuoa. Wewe ni kama nikikuoa utapata heshima katika ardhi ya Mbambadu. Sina shida heshima yako adumba. Na kuuliza kantala kwa wapi? Kantala wa nini odama? Wakati mimi niko na wewe sasa hivi. Na kuuliza kantala kwa wapi adumba? Odama, nikikueleza masuala ya kantala nitakuuliza roho yako. Unamuua sio? Sijamuua. Kumi kwa wapi? Pole sana Odama. Kantala alipigwa sana usiku wa jana kwa mkia leo. Na hivi sasa amepelekwa katika maporomoko ya msitu wa Igita kutupwa. Maskini ah, Kantala. Odama. 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 Mtoto wa mzee msisi wa msisili. Kantala hayupo tena katika ardhi ya Mbambadu. Ni lazima nikupate mimi mtoto wa mfalume Adumba Galagalauka Adumba.
kantara masingira mtoto amjane bigongora acha dhaka zako sepetu kibaraka wa hadumba nani kibaraka wewe wewe unajifanya unajua kuimba sana nyimbo za mapenzi eh ndio mtaendelea funga ndoro yako hiyo leo na kesho hata nikifa imba sasa imba kama mwanaume kweli imba sasa <laughs> mnateka nini kizama <laughs> mtu una nini una nini tutakutupa kutoka hapa mpaka chini tu nitakuwa nimekufa kifo kizuri sana safi sana kifo ninachokipenda nitakuwa nimekufa kishujaa utakuwa umekufa kipumbavu utakuwa umekufa kishujaa kantara shujaa afi kwa sababu ya mwanamke shujaa anakuwa kwa ajili ya ardhi ya kiambambadi <laughs> kwa ajili ya ardhi ya mambadi ardhi iliyoja uzalimu wa gala gala uka adumu kolewa na adumba sitaki adumba yuko wapi adumba wa ninyi udama mwana una haja ya kujua adumba adumba udama adumba acha kupiga kelele hapa nyumbani kwa mfalme pana heshimika wanga wewe washimu baba mimi si washimu ama yeye mwenye haja heshimu adumba 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 Samani eh adumba mtawala wa ardhi ya mbambadi. Msisiri, umekuja na binti yako nipigie kelele nyumbani kwangu? Hapana. Mimi nimekuja na yangu. Yale tuliongea jana. Mara tu mwanangu anatokea. Odama, mbona unapiga kelele una shida gani? Acha nipige kelele adumba. Na la gani? Lali ipate wapi? Wakati nataka katika ardhi ya mbambadi, ilejea utawala kimabavu. <laughs> Sio kweli Odama. Nani anaongoza kimabavu? Wewe adumba. Na si mimi peke yake naambia kusujia utawala wako huwa kimabavu. Wapo wengi. Wapo wengi. Lakini wote wanaopiga kelele ni wapumbavu kama wewe udama. Mimi sio mpumbavu, usiniite hivyo adumba. Wewe ni mpumbavu tu. Ungekuwa ni binti mwenye busara, usingekataa kuelewa na mimi adumba gala galauka, mfalme wa ardhi ya mbambadu. Yuko wapi Kantara? <laughs> Nikwambie mara ngapi udama? Kantara ametupwa katika maporomoko ya msitu wa Igita. Na sasa hivi atakuwa amekufa. Adumba Lazima siku moja utalipa damu ya Kantara iliyomwagika katika ardhi ya Mbambadu. Yaache! <laughs> hapa ah nimepatwa na kitu gani kichwa chote kinaniuma
ndipo siku atagundua kuwa mimi ndo ninasababisha aspendwe. Acha mm. kusema hivyo mpenzi. Huo ndo ukweli wenyewe. Sasa akigundua kwa nao naogopa? Mimi si ogopi odama. Mimi na yeye katika penzi letu tumejitolea mwanga. Hilo ndio jibu ulikuwa nalitegemea kutoka kwako kantala. Mwanao na usiana na odama huyu. Ndio, si mpenzi wangu. Kelele! Ah! Mama. Odama ni chaguo la mtoto wa mfalme Megala Dalauka Adumba. Ndio. Amuoni kama mtakuwa mtendi haki. Haki haiko kwako. Hili ni onyo kantala masingila. Atena na odama. Vinginevyo, utakuja kujutia. Sepeto, kibaraka wa adumba, miara galauka. Binti, mimi sio kibaraka. Ni askari muadilifu wa adumba, gala wa galauka. Atujaja kwa malumbano, kantala. Unaitajika mbele ya nyumba ya adumba. Siku tayari kuona na nae. Lazima uona na nae. Taka usitake. Nenda kamwambie Kantala hana muda. Binti, hatuongei na wewe. Tende Kantala. Siwezi. Kantala! Kantala! Kantala, shujaa hapi kwa sababu ya mwanamke. Shujaa na kufa kwa ajili ya alivya kia mbambadu. Kwa ajili ya alivya mbambadu. Alivya ziliyoja uzadimu wa gala gala uka adumba. Miungu ya msitu wa Igita imeniokoa. Maskini odama, sijui yupo katika hali gani katika ardhi ya mbambadu. Tafadhali odama, usikubali kuolewa na adumba. Salamu ee malikia wa ardhi ya mbambadu. Samani naona nimekosea kidogo. Salamu ee malikia wa kantala masingila. Mtoto wa mjane bigongola. Nadumba, kwa nini nifungia hivi? Oh, ujui kwa nini umefungia umu? Ndiyo sijui. Mta liatenda kosa katika ardhi ya mbambadu. Na kukutu wa natia, ndo ufungia semu kama hii. Sasa ni kosa angu nini? Vizuri sana. Huna kosa. Sepeto, ndiyo mkuu. Fungulie uniongea nae vizuri. Na unaleo na busara kidogo. Tazama odama, tukiongea vizuli mimi na wewe hapa, hauto ingia tena mule. Tukiongea vizuli vipi ya dumba? Safi sana odama. Mimi nataka ni kuwe wewe odama. Ili mimi nitawazo kuwa mfalume, na wewe uwe malikia walithi ya mbambadu. Alafu kantala. Kantala wanini tena? Kantala sha kufa. Odama, mimi nakupenda. Nataka niyo na wewe. Chushuta na chutaka mimi nitakupatia.
Dumba. Una haki ya kugusisha midomo yako katika midomo yangu. Asante sana, Malkia wa Dhiji na Mbambano. Mlenda kalete madi. Odama. 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 Masikini. Pole sana. Lazima uolewe na adumba. Gala galauka kwa usitake msimamo wako juu ya penzi lako kwa kantala litakupa shida sana kutoka kwangu ya mbambadu. Naomba mniokoe nirudi salama mbambadu. Na mnilinde katika misitu ya Igita nitoke salama. Vipi mzee mbona usiku? Naomba niongee na Odama. Lakini wewe ni usiku mzee, Adumba kiona je? Ah, uh, usiwe na hofu. Nia yangu ni kumshawishi Odama aolewe na Adumba. Sawa, lakini dakika chache tu mzee. Asante. Ha. Baba. Baba. Ndiyo mwanangu. Vipi? Mbona usiku? Umeendea mpango nitoroke? Hapana udama mwanangu. Kumbe baba umefata nini? Mwanangu udama. Mimi ni baba yako. Na kuomba, na kuomba ukubali kuolewa na Adumba. Lakini mimi simpendi baba. Mwanamke hana nafasi ya kupenda udama. Inatakiwa uangalie nafasi uliyopata. Hiyo ni bahati mwanangu. Wasichana wangapi? Wa ardhi ya Mbambadu. Wanailiria lakini wanaikosa. Mimi sitaki baba, nampenda Kantala. Kantala amekufa. Ajafa baba. Ni uhakika gani? Mtu akienda kwenye misitu ya Igita kurudi ni ndoto. Kuna wanyama wakali. Kantala ni shujaa na uhakika ana uwezo kabiliana na hatari zote zilizopo msituni Igita. Lakini wadamu mwanangu, mzee, muda umekwisha. Wadamu. Tafadhali naomba unisikize ushauri wangu. Acha kuipiga teke nyota ajaha ili udondoka nje ya uwanja wa msisi wa msisiri muda sawa baba odama fikiria mara mbili fikiria kwa makini
kipenda cholo ula nyama mbichi. Sipo sahali kumsaliti Kantala hata kama atakuwa amekufa msituni Igita. Naamini mwili wa Kantala utakuwa umetupwa katika maporomoko ya msitu wa Igita. Lakini nafsi yake, roho yake bado ipo pembeni yangu inaangalia nitafanya nini. Sipo tayari kumsaliti. Asante miungu ya msitu wa Igita kwa kunilinda mpaka asubuhi. Sasa hivi ya dumba. Mimi sikutesi udama. Sasa, mbuna utake kuniachia? Suwezi kukuachia, mbaka ukubali kuolewa na mimi udama. Mimi suwezi kukubali kuolewa na wewe ya dumba. Utaweza tu udama. Mimi sikubali kukuachia, mbaka niwe na wewe. Sepeto, ndiyo ya dumba. Mambo yatakuwa sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Pale utakapoamua kuniachia dumba. Usijali oda makunyo. Maisha ni mzungupo odama. Yanabadilika siku hadi siku. Leo unaweza kanichukia, lakini kesho unaweza kanipenda. Hai tutokea ta siku moja ya dumba mimi kupenda. Sawa, lakini kila kitu upangwa na miungu ya mbambadu. Siku wa zifanani odama. Siku zangu kwa kwa zinafanana ya dumba. Hai tutokea hata siku moja mimi kupenda. Odama. Binti wa msisi wa msisiri. Binti anayonyesha msimamu wake mbele ya adumba gala galauka nimependa sana msimamu wako <laughs> mhm mm pole sana adumba alitotokea hata siku moja mimi kuwa na wewe chochote kinaniuma nimefanya nini Lo ya nimekunywa pombe alafu uh, adumba amenibaka Mungu wangu Sikubali Sikubali Dama. 
mara ya mwisho tulikuwa pamoja katika mto sese tukiekeana ahadi zetu za mapenzi Unanifurahisha katara. Kwa nini? Kwa hiyo na hapa kiapo gani? Nitakupenda daima. Hata mimi pia. Huu ni mto sese. Umefanya nini? Tazama maji yanapotiririka. Kutoka milimani kwenda mabondeni. Mimi ni maji odama na wewe ni mto sese. Una maana gani? Mto bila maji odama sio mto. Na mimi bila wewe siwezi kuishi katika ardhi ya babani. Unaona ile jani kantala? La mtu akitosa. Naliona. Jani hili mtu unapokauka majani yake yote hupokutika chini. Una maana gani? Wewe ni mtu akitosa kantala. Na mimi ni majani. Wewe ukikauka na mimi napukutika. Nakupenda sana oda. Unishindi mimi kantala. Odama, odama. Naamini ahadi tuliyoekeana katika mto sese. Hakuna atakayevunja kati yetu. Odama, odama. Nakupenda sana. bado sasa hivi imekuwa swali kabisa. Hey. Na ndio maana tulisema lazima ya hiyo hivyo hivyo. Baba hmm? <laughs> <laughs> anakwenda kama baba. <laughs> Sana. Sasa imekuwa baba. <laughs> Sana. <laughs> <laughs> Karibu malikia wangu. Umelalaje jana katika nyumba ya ukoo wa Galagala uka Dumba? Sendeli yake baba. Haki gani utendei mwanangu? Baba wewe unajua kabisa kwamba mimi si mjui mwanaume. Hiyo inajulikana mwanangu. Sasa niipoteza usichana wangu baba. <laughs> Sasa hilo ndio utendei haki mwanangu. Hilo ni jambo la kufurahia odama. Nifurahie baba. Ukati nimetendea unyama kama huu. Huu sio unyama odama. Sio unyama baba. Adunga nilaisha kisha nilibaka. Haja kubaka mwanangu. Hapo sasa ndio ndoa imekamilika. <laughs> odama! Odama mwanangu! Odama! Niambie odama. Vipi umebadili mawazo? Bado adumba. Msimamo wangu bado ni ule ule. <laughs> Unacheka nini adumba? Sikujua kuwa ulikuwa umjui mwanaume. Sikutegemea adumba kama ungenifanyia unyama kama ule. Ule sio unyama. Mimi ni mfalume. Nina haki kuwa mwanaume wa kwanza kukupotezea usichana wako odama. Lakini kunitetea haki adumba. Sipo tayari adumba na wala sitokuwa tayari hata siku moja. <laughs> Pole odama ukubali ukatae lazima uolewe na mimi kwa taarifa yako kesho utaolewa na mimi
Unafata nini baba usiku katika nyumba ya mfalme? Mwanangu, nimekuja ongea na wewe. Dia nini baba? Acha niteseke, acha waniue. Nani anataka kukuua mwanangu? Adumba hana nia hiyo. Kumbe ni yake ni ipi baba? Nia yake anataka kukuua Odama ili uwe malikia wake. Mimi sitaki niwe malikia wake baba. Wewe hautokuwa malikia wake tu. Bali utakuwa malikia wa mamadu nzima. Baba, mimi sio kwamba sitaki kuwa malikia wa aidha mamadu. Sitaki kuwa malikia wa Adumba. Mwanangu Odama, tufanyeje? Adumba kesho anataka kufunga ndoa na wewe. Mimi sitokubali baba. Sasa tutafanyaje Odama mwanangu? Mimi nipo tayari kufa baba. Lakini sio kuolewa na Adumba. Sawa, usiku mwema. Usijali baba. Chochote kitakachonipata ni juu yangu mimi, sitomlaumu mtu. kuolewa na Adumba Odama. Simpendi, lakini mbona Adumba ni mzuri tu Odama? Mzuri kwa mtu mwingine, lakini sio kwa Odama. Naita ingine chagua mimi kucheza kote ngoma ngote ngote. <coughs> lakini mmechagua wewe Odama ambaye hukuepo ngomani. Nawaza ugata. Wazo gani tena Odama? Nataka unisaidie kitu. Kitu gani? Niahidi utanisaidia. Unataka kuolewa na Adumba? Ndio nataka. Sogea kumuuliza. Itawezekana kweli? Hakuna kitu kinachoshindikana ugata. Nisaidie. Adumba, pole sana kwa machungu utakao ya pata. Sini ya yangu, ni mapenzi yangu kwa kantana. Mimi 
Lazima unitoroshe kama tulivyo pango Taka ustake Lakini unyama Tunde siku mwafaka ya mimi Adumba mtoto wa galagalauka Adumba kufunga ndoa na odama wa msisi wa msisiri <tos> na baada ya ndoa hii mimi nitatawazwa kuwa mfalume wa ardhi ya Mbambadu <tos> Bamba ndio Bamba ndio Sepeto ndio nenda kamtoe odama nje ili niweze kufunga naye ndoa sawa Sepeto, odama adumba, amefanya nini? Ametoroka. Ametoroka? Umefanya nini Sepeto? Nilikwambia odama anatakiwa awe chini ya ulinzi wako. Haraka atafutwe akamatwe popote. Nje au ndani ya ardhi ya Mbambadu. Sawa adumba. Dama, umeniponyoka mikononi mwangu kama tiara iliyo katika kamba wakati ipo angani. Wapi nitakupata Odama? Sepeto. Na muamini, lazima utapatikana Odama. Odama. Tunde ugata. Siwezi nimechoka. Niongoze ugata nipate kutoroka mwenzio. Toroke? Ndiyo. tuelekee wapi? Kuna misitu ya Igita. Igita? Ndiyo. Huko ndiko alikotupa mpenzi wangu Kantala. Naamini bado ipo hai. Lakini Kantala ametangaza kuwa mshakufa. Huo ni uongo wa Adumba, ajafa. Tukimbie ugata. Siwezi nimechoka. Tenda ugata. Siwezi nimechoka. Siwezi nimechoka. 